ঠিক আছে তাহলে আরেকজনকে যুক্ত করি জিহাদি জিহাদি আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন তাহলে আসসালামু আলাইকুম ভাই হ্যাঁ আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক বলেন ভাই আচ্ছা ভাই আমার একটা কথা ছিল যে হজরত নাজাম আয়েশা কি বিয়ে করতে ছয় বছর বসে হ্যাঁ 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 বলেন আর তার সাথে মানে মিলন করছে নয় বছর বসে মানে তিন বছর গ্যাপ ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন তো আপনি তো বলছেন যে হজরত নাজাম সাল্লাম ধর্ষক ছিলেন সে যদি শিশু ধর্ষক হয়ই থাকে তাহলে তিন বছর ওয়েট করলেন কেন সে তো ছয় বছরে এই ছয় বছরেই তাকে ধর্ষণ করতে পারে তিন বছর ওয়েট করলেন কেন সেটার দলিল আমার কাছে অলরেডি আছে প্রথমে আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে আপনি কি মনে করেন যে তিন বছর ওয়েট করলো কেন আমি দলিল দেখাবো আপনাকে তার আগে আমি আপনার কাছ থেকে জেনে নিতে চাই যে আপনি কি মনে করেন সে কি আয়সা বড় হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল নাকি अपेक्षा <laughs> 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 এটা হচ্ছে আমারই একটা লেখা আমার লেখাটার নাম হচ্ছে আয়সা কি নয় বছর আয়সা কি নয় বছর বয়সে বয়স সন্ধিতে পৌঁছেছিলেন এখানে এই লেখাটার ভিতরে আমি জিনিসটা দিয়েছি তাবারির হিস্ট্রি অফ তাবারি তাবারির নাম শুনেছেন ভাই হ্যাঁ শুনছি তাবারি তো সবচেয়ে প্রাচীন হচ্ছে কি হিস্টোরিয়ান ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাই না তাবা হিস্ট্রি অফ তাবারিতে যে জিনিসটা বলা আছে সেটা আমরা একটু দেখি এটার আমি বাংলা অনুবাদ করে দিয়েছি প্রথমে ইংরেজিটা আমরা একটু পড়ে নি তারপর বাংলা অনুবাদে পড়বো নি হ্যাঁ এই যে দেখেন হিস্ট্রি অফ তাবারি বইটা থেকে আমি দেখাচ্ছি প্রথমে কি বই থেকে দেখাবো নাকি লেখা দেখবেন আচ্ছা বই বইয়ের বই থেকে আপনাকে দেখাচ্ছি দাঁড়ান একটু প্রথমে আমরা একটু দেখি হিস্ট্রি অফ তাবারি ভলিউম নম্বর থার্টি নাইন মানে উনচল্লিশ নম্বর ভলিউমের পৃষ্ঠা নাম্বার একশো একাত্তর একশো তিয়াত্তর একশো একাত্তর থেকে একশো তিয়াত্তর এই তিনটা পেজ আপনি প্রথমে পড়বেন সেখানে কি লেখা আছে আপনি একটু পড়ে দেখেন তো ভাই এই যে এই অংশটুকু একটু আমাদেরকে পড়ে শোনান তো ভাই উই স্টেড ইন আবু বকর হাউস ফর এ ফিউ ডেজ মানে সে আবু বকরের বাড়িতে কিছুদিন থেকে ছিল দেন আবু বকর আজ দা প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন হোয়াট প্রিভেন্ট ইউ फ्रॉम দেখা যাচ্ছে না কনজিউমি কে কনজিউমেটিং দা ম্যারেজ উইথ ইওর ওয়াইফ মানে তুমি তোমার বউকে তুলে নিচ্ছ না কেন তোমার বাড়িতে হম কনজিউমেট মানে বাড়িতে তুলে নেওয়া বা যৌন সঙ্গমের মাধ্যমে বিবাহকে বৈধতা দান এই জিনিসগুলো বোঝায় ঠিক আছে পরেন এরপরে পরেন দা প্রফেট কি বললো দা প্রফেট সেড দা ব্রাইডাল গিফট ব্রাইডাল গিফট মানে ওই যে দেন মোহরটা দিতে হয় দেন মোহরটা যে দিতে হয় প্রফেট বললো যে আমার কাছে দেন মোহর দেয়ার টাকা নাই আমি মানে খুবই অভাব অভাব মানে এই সময় তার তো খাদিজা তো মারা গেছে হ্যাঁ খাদিজা মারা যাওয়ার পরে তো এক বছরের মাথায় সে আয়সাকে বিয়ে করছে এখন আয়সাকে বিয়ে করার পরে তার টাকা পয়সা সব শেষ হয়ে গেছে খাদিজা তার জন্য যা রেখে গেছিল সেই টাকা পয়সা সব উড়ায় ফেলছে সে খরচ করে ফেলছে সে এখন তারপরে সে মদিনায় আসছে মদিনায় আসার পরে আবু বকরের ওইখানে কয়েকদিন ছিল এখন আবু বকর তাকে বলতেছে হে মোহাম্মদ তুমি মানে তোমার বোরে নিচ্ছ না কেন তুমি তো বিয়ে করছো এখন নাও না কেন আমি আর কতদিন রাখবো তোমার বোরে তো আমি কতদিন খাওয়াবো তখন মোহাম্মদ বলছে আমার কাছে তো টাকা নাই আমি টাকার জন্য তোমার আমার বোরে আমি নিচ্ছি না তখন আবু বকর গেভ ইন দা ব্রাইডাল গিফট টুয়েলভ অ্যান্ড এ হাফ আউন্স অফ গোল্ড মানে সাড়ে বারো আউন্স সোনা দিল আবু বকর তাকে অ্যান্ড দ্য প্রফেট সেন্ট ফর আস হি কনজিউমেটেড আওয়ার ম্যারেজ ইন মাই হাউস দ্য ওয়ান ফায়ার আই লিভ নাও অ্যান্ড ফায়ার হি পাস টাওয়ে মানে হচ্ছে अनुरोध कर लबुल करत रसुल आबू बकर अर्थ ऋण नहीं आयशा के आयशार निकट पाठिए दिल এই জিনিসটা আমরা শুধুমাত্র যে তাবাড়িতে পাই তা না তাবাড়িতে তো আছে এই যে তাবাড়ি সরাসরি বই থেকেও আপনি দেখে নিতে পারেন এখানে বইয়ের ছবিও দেয়া আছে 
তাবারিতেও আছে এবং আরেকটা গ্রন্থ এই জিনিসটার উল্লেখ আছে সেটা হচ্ছে তাবাকাত দাঁড়ান বের করি তাবাকাতাল কাবির গ্রন্থ এই জিনিসটা বলা আছে ঠিক আছে দাঁড়ান একটু তাবাকাত তাবাকাত ইবনে সাদ গ্রন্থ এই জিনিসটা বলা আছে তাবাকাত তাবাকাত আল কাবির যে গ্রন্থটা লেখক হচ্ছে ইবনে সাদ তাবাকাত আল কাবির গ্রন্থটার নাম শুনেছেন ভাই জি ভাই শুনছি তাবাকাত আল কাবিরও এই বর্ণনাটা আছে একদম পরিষ্কার ভাবে আছে তাবারিতেও আছে এবং তাবাকাত আল কাবিরও এই গ্রন্থ এই জিনিসটা আছে আর তাবাকাত আল কাবিরটা যদি আপনি দেখতে চান সেটা আমি বের করে দেখাতে পারি সেটা এই মুহূর্তে তো এখানে নাই কিন্তু আমি আপনাকে চাইলে বের করে দেখাতে পারি তো बरंच एरक दलिल आयशा छो छोट एवं क्योंकि नबी ताके आगे तुले कथा भाषा से नबीर का टाइम ना টাকার অভাবে নবী আয়সাকে তুলে নিতে পারেনি যখনই আবু বকর তাকে টাকাটা দিচ্ছে তখনই সে তুলে আনছে এবং তার সাথে যৌন সঙ্গম করছে এই জিনিসটা এখান থেকে একদম ক্লিয়ার এখন আপনার কাছে যদি আমার দলিলের থেকে বেটার কোন দলিল থাকে তাহলে আপনি দেখাতে পারেন আমি দেখবো অসুবিধা কি না ভাই এখন আমি ওরকম ভাবে রিসার্চ করি আমার মনে শুধু প্রশ্ন আসছে তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম ঠিক আছে তাহলে আর কোনো কি প্রশ্ন আছে আপনার হ্যাঁ আপনি জান আপনি কোন কথা বলছিলেন না কি কথা বলছিলাম ভাই জান আপনি যে হুর নিয়া হুর নিয়া কেন অনেক লোকজন থাকবে সেখানে হুজুররা থাকবে একা একা হবে সেটা যে আমার কোন ধরেন খ্রিস্টান বন্ধু বা হিন্দু বন্ধু বা মনে করেন আইনস্টাইন নিউটন এরা কেউ থাকবে না সেখানে হ্যাঁ মানে মনে করেন ভালো ভালো যে মানুষগুলা সেগুলা সেখানে থাকবে না সেখানে কখনো সম্ভবই না কারণ আল্লাহ পাক কোরআনে বলে দিচ্ছে যারা শিরক করবে এবং যারা আল্লাহকে মাইনে নিবে না তারা চিরস্থায়ী জাহান নামি তারা চিরস্থায়ী জাহান নামি এইটা আল্লাহ যেটা বলে দিচ্ছে আল্লাহ যেটা বলে দিচ্ছে সেইটা কে সেই বিষয়ে আল্লাহ কখনো বল আপনার কাছ জন্য এটা বলা মোটেও জায়জ নাই যে আল্লাহ যেটা বলে দিচ্ছে আপনি যদি বলেন যে আল্লাহ বলে দিছে ঠিক আছে কিন্তু হইলো তো হইতে পারে এইটা বলাটা ইসলামে জায়জ নাই আপনি ভাই আমার কথাটা একটু শুনে নেন কথাটা একটু শুনে নেন আগে আমার কথাটা আগে ভালো করে শুনে নেন এইটা বলা ইসলামে জায়জ নাই আল্লাহ যেটা পরিষ্কার ভাবে বলে দিছে যে তারা চিরস্থায়ী জাহান নামি এবং হাদিসেও অসংখ্য জায়গায় বলে দেওয়া হয়েছে তারা চিরস্থায়ী জাহান নামি সেইখানে আপনার মাথা খাটায়া তারা তো যাইলেও যাইতে পারে জান্নাতে যাইলেও যাইতে পারে এই রকম কথা বলা সম্পূর্ণ ভাবে না যায় সম্পূর্ণ ভাবে এই ধরনের কথা বলা কুফুরি আল্লাহ যেখানে কোরআনের ভিতরে পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছে তারা চিরস্থায়ী জাহান নামি আপনি কিভাবে সেখানে বলতেছেন যাইলেও যাইতে পারে কিভাবে দলিল দেখান না ভাই আমি সেরকম ভাবে বলতে যাই না কোরআনের কোন আয়াতে আপনি পাইছেন এরকম যে তারা অমুসলিমরা যাইলেও যাইতে পারে হইলেও হইতে পারে এরকম কি কথা পাইছেন আপনি না ভাই ছোটকালে মানে যখন ফাইভে পড়তাম তখন একটা বই ছিল যে একটা মহিলা ছিল হইতেছে যৌন যৌন মানে যৌন কাজ করত मन कर মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে মনে করেন যে বাংলাদেশের যে রাজাকার বাহিনী যে গোলাম আজম তারপর হচ্ছে গিয়ে নিজামি সাইদি এরা যে গণহত্যা করেছে এবং রেপ করেছে মেয়েদেরকে এরা হচ্ছে মানে গণহত্যাকারী এবং ধর্ষণকারী বদমাইশ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বদমাইশ হচ্ছে এই লোকগুলা তারপর মনে করেন ওসামা বিন লাদেন অথবা মনে করেন আই এস এর যে লিডার বাগদাদি এরা হচ্ছে মানুষ অনেক মানুষ মারছে অনেক মানুষের মারার জন্য তারা দায়ী 
এই লোকেদের মধ্যে যদি আল্লাহর প্রতি বিন্দু সরিষা দানা পর্যন্ত পরিমাণ যদি ইমান থাকে তাহলে তারা একসময় জান্নাতে চলে যাবে ঠিক আছে কিন্তু একজন অমুসলিম যদি সারা জীবন মানে সব ভালো কাজ করে সমস্ত জীবন সে ভালো কাজ করছে মনে করেন মহাত্মা গান্ধী অথবা আব্রাহাম লিঙ্কন আব্রাহাম লিঙ্কন কি করছে সারা পৃথিবীতে দাস প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার বিলুপ্ত করার জন্য সে সারা জীবন সংগ্রাম করছে যেন কালো চামড়ার মানুষরা তাদের অধিকার পায় এটার জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করছে ঠিক আছে এই যে আব্রাহাম লিঙ্কন আব্রাহাম লিঙ্কনের মতো যারা আছে যারা অমুসলিম যারা নবী মোহাম্মদকে মেনে নেয় নাই এবং আল্লাহকে মেনে নেয় নাই তারা চিরস্থায়ী জাহান নামি এটা কোরআনে পরিষ্কার ভাবে বলা আছে এই এই জিনিসটা যে আমি বললাম এই জিনিসটা দলিল কি দলিল কোথায় দলিল তাহলে দেখা দেখাচ্ছি দলিল দেখে নেন আপনি দলিল দিয়ে কথা বলবো আমরা আমরা তো আর মুখে মুখে বানায় বানায় বলে তো ইসলামকে নিয়ে মুখে মুখে বানায় বলে তো আর হবে না তাই না ভাই ঠিক আছে তাহলে আমরা কয়েকটা হাদিস পড়ি প্রথমে এটা হচ্ছে তিরমিজি শরীফের আমি প্রশ্ন করলাম সে যদি ব্যভিচার করে থাকে সে যদি চুরি করে থাকে নবী বললেন হ্যাঁ তবুও সে জান্নাতে যাবে ভাই দেখতে পাচ্ছেন এটা কি সহি হাদিস নাকি মানে জাল হাদিস তাহলে কেউ যদি ব্যভিচার মানে ব্যভিচারের মাধ্যম মধ্যে কিন্তু ধর্ষণও আছে মনে করেন একটা একটা মুসলমান একটা বাচ্চা মেয়েকে ছয় মাসের বাচ্চা মেয়েকে ধর্ষণ করছে কিন্তু তার মনে আল্লাহর প্রতি একটু হইলেও শরীর সাধানা পরিমাণ একটু হইলেও ইমান আছে তার মধ্যে হ্যাঁ বলেন তো ভাই সে কই যাবে যার নাম খাটার পরে সে একদিন না একদিন জানাতে যাবে সে একদিন না একদিন জানাতে যাবে ঠিক আছে কিন্তু আরেকটা হাদিসে বলা আছে সে কখনো জাহান নামই যাবে না সেটাও আমি দেখাচ্ছি একটু পরে দেখেন আপনি আগে একটু দেখে নেন এই যে এখানে যে আমি দেখালাম এবং মনে করেন আব্রাহাম লিঙ্কন সে একজন ভালো মানুষ বা ধরেন লেনসন ম্যান্ডেলা ম্যান্ডেলা কে আমি খুবই পছন্দ করি ম্যান্ডেলা হচ্ছে আমার আমার মতে খুবই মানবিক এবং খুবই ভালো একজন মানুষ সারা পৃথিবীতে যত মানুষ আমি নাম শুনেছি তাদের মধ্যে ম্যান্ডেলাকে আমি সবচেয়ে অনেক সম্মান করি ম্যান্ডেলা সারা জীবন কালো চামড়ার মানুষদের অধিকারের পক্ষে লড়াই করেছেন হ্যাঁ সাতাশ বছর জেল খাটছে কম কথা না ভাই হ্যাঁ কিন্তু সে দমে নাই সে মানে ওদের সাথে আপোষ করে নাই সাতাশটা বছর সে জেলের ভিতরে ছিল কিন্তু ওদের সাথে আপোষ করে নেই তারপরে সেই কালো চামড়ার মানুষেরা অধিকার ফিরা পাইছে সাউথ আফ্রিকাতে এইরকম একজন মানুষ এইরকম একজন ভালো মানুষ হ্যাঁ তার প্রতি তো আমার অনেক শ্রদ্ধা অনেক সম্মান এরকম একজন মানুষ বলেন তো ভাই কই যাবে এই যে লেনসন ম্যান্ডেলা বা আব্রাহাম লিঙ্কন এই দুজন কই যাবে বলেন তো मुस्लिम है हादीसा इसलमिक फाउंडेशन थे केंद्र बुखारी शरीफ बुखारी शरीफर सत हजार एक नम्बर हादिस बलासलम के बोलते शुने दिन जो सुपारिश कर अनुमति देवे तक हमें बो हेमारतिपालक যার অন্তরে এক সরিষা পরিমাণ ইমান আছে তাকে তুমি জান্নাতে দাখিল করো তারপর তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করা হবে এই যে দেখেন কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর নবী বলবে যে যার মনে আল্লাহর প্রতি এক সরিষা দানা পরিমাণ পর্যন্ত ইমান আছে তাকে তুমি জান্নাতে দাখিল করো দেখা যাচ্ছে ভাই দেখা যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে কি যে যেই যেই লোকটা ছয় মাসের বাচ্চারা ধর্ষণ করছে বা ধরেন গোলাম আজম সাইদি নিজামি এদের মতো গণহত্যাকারী ধর্ষণ ধর্ষণকারী এরা এদের মনে তো এক দানা পরিমাণ বেশি আছে কিন্তু আমি ধরে নিচ্ছি যে তর্কের খাতিরে ধরে নিচ্ছি তাদের মধ্যে এক দানা পরিমাণ ইমান আছে তাহলে তো এরা সবাই জান্নাতি নাকি এরা কি জাহান নামে একবারও ডুববে নাকি কেমতের ময়দানি তারা জানাতে চলে যাবে তাহলে কেয়ামতের দিনই তো তারা নবীর সুপারিশে কেয়ামতের দিন এই যে কেয়ামতের দিন দেখেন কেয়ামতের দিনই তো নবীর সুপারিশে তারা জানাতে চলে গেল তারা তার জাহান নামে আগুনে একটু পড়তে হইল না তাই না আচ্ছা তারপরে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো করাবে হ্যাঁ আরেকটা হাদিস পড়ি সহি মুসলিমের হাদিস একশো আটষট্টি নম্বর হাদিস এখানে বলা আছে যার অন্তরে সরিষা দানা পরিবহন পর্যন্ত ইমান থাকবে সে জাহান নামে প্রবেশ করবে না এটা দেখা যাচ্ছে ভাই হাদিসটা মানে হচ্ছে কারো মনে যদি সরিষা দানা পরিমাণ পর্যন্ত আল্লাহর প্রতি ইমান থাকে আল্লাহকে একটু হইলেও বিশ্বাস করে সে সে কখনো জাহান নামেই প্রবেশ করবে না দেখা যাচ্ছে ভাই তাহলে আপনি বলেন তো যে 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 ধর্ষক ধর্ষক যে মানে চোর ডাকাত বদমাইশ মুসলমানদের মধ্যে যে চোর ডাকাত বদমাইশ খুনি হারামজাদা আছে যারা শিশু ধর্ষণ করে এরকম লোকজন যারা আছে হ্যাঁ বাচ্চা মেয়ে এই যে কিছুদিন আগে আমি পড়লাম ছয় মাসের একটা বাচ্চাকে পাঁচটা ব্যাটা মিলা ধর্ষণ করছে এই পাঁচজনের মনে যদি ইমান থাকে তাহলে তো সেই লোকেরা তো জান্নাত জাহান নামে তো প্রবেশ করবে না তারা তো জান্নাতে চলে যাবে তাই না 
ভাই অন্যান্য হাদিসে যা আছে যে মুমিন পাপ করলে জাহান্নামে যাবে তাহলে সেই হাদিসটা মুমিনদের বিরুদ্ধে তো পাপের শাস্তি না তাইলে তারা কিভাবে জাহান্নামে যাবে मुसलमान मध्य कारो मने प्रथम शर्त प्रत्येक आयात प्रत्येक हादिस के मेने मुमिन प्रथम शर्त कारण से नबी हईत कथा कई मैदान पाठक मात्र विषय मानुल्लाफर भाषा भाई पसंद करो जी हाँ शपथ जारे 
এটা এর জন্য যে শুধুমাত্র মুসলিম প্রাণ ছাড়া অন্য কেউ জানাতে প্রবেশ করবে না আর মুশরিকদের হেডফোন কথা হচ্ছিল সেটা হচ্ছে আপনাকে আমি দেখালাম ওই হাদিসটাও দেখালাম যে মুসলিমদেরকে এখন আপনাকে আরো কয়েকটা হাদিস আমি দেখাতে পারি যে এবং কোরআনের আয়তও এই জিনিসটা বলা আছে আপনি কি কোরআনের আয়ত আচ্ছা যেহেতু আমাদের হাতের কাছে আছে সেহেতু কোরআনের আয়তটাও একটু দেখে নেন এখানে দেখেন কোরআনের আয়তে কি বলা আছে দেখেন সুরা ইমরানের পঁচাশি নম্বর আয়তে যে জিনিসটা বলা আছে আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দিন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত ঠিক আছে আর অনেকগুলো আয়তে এই কথাটা বলা আছে যে অমুসলিমরা যত ভালো কাজই করুক না কেন যাই করুক না কেন এরা কখনো ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দিন যে অনুসন্ধান করবে বা তালাশ করবে বা সেখানে যাবে তারা কখনো জান্নাতের ধারে কাজ দিয়ে যাবে না তারা চিরস্থায়ী জাহান নামে এই কথাটা অনেক জায়গাতে বলা আছে আপনি যে ওয়াজিদের কাছে ওয়াজ শুনেছেন বুঝলাম কিন্তু তারা কি কোনো দলিল তো দেখায় নেই তাই না তাহলে তাদেরকে আপনার উচিত ছিল জিজ্ঞেস করা যে ভাই এই কথাটা যে বললেন তারা গেলেও যাইতে পারে এটার দলিল কোথায় আচ্ছা অমুসলিমরা যে জান্নাতে যাবে কি জাহান্নামে যায় এটা তো ঠিক কারণ তারা তো ভুল হতে না আপনি যে আগে বললেন ভুল পথ সেই জিনিসটা নিয়ে একটু আলোচনা করে নি যে ভুল পথ শুদ্ধ পথ এটা আমরা নির্বাচন মানে নির্ধারণ করি কিসের উপর ভিত্তি করে আপনি তো একটা মুসলিম ফ্যামিলিতে জন্মেছেন আপনার কাছে ইসলামটা হচ্ছে সঠিক পথ আর বাদ বাকি সব ধর্ম হচ্ছে ভুল পথ একজন হিন্দু পরিবারে যে জন্ম এসছে তা যাকে সারা জীবন ছোটবেলা থেকে শেখানো হয়েছে হিন্দু ধর্মটাই সত্য এবং বেদের কথাই সত্য তার কাছে তো ভাই সেটা সত্য হ্যাঁ তার কাছে আপনার পথটা হচ্ছে ভুল পথ আপনারা হচ্ছেন মানে মুসলমানরা হচ্ছে জঙ্গি টঙ্গি জঙ্গিবাদী টাদি করে কিছু কিছু মুসলিমের জন্য পুরো মুসলিমের কিছু কিছু মুসলিম না এটা কোরআন হাদিসই বলা আছে জঙ্গিবাদের কথা কোরআন হাদিসই বলা আছে হ্যাঁ আপনাদের মানে আমি সেই দলিলও দেখাতে পারবো মানে মানুষ হত্যা করা এবং মানুষদেরকে মেরে এটার উত্তর দেবো ভাই এটার উত্তর সেটার উত্তর আপনি দেন ঠিক আছে সেটা আমি দেখাবো পরে যে আপনাদের ধর্মে জঙ্গিবাদের কথা বলা আছে মানে মানুষ হত্যা করা মানুষ শোনাকুনি করা কাফেরদেরকে মেরে ফেলা এগুলো আপনার ধর্মে আছে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে সঠিক পথ বেঠিক পথ ভুল পথ এটা আমরা নির্ধারণ করি কিসের উপর ভিত্তি করে যুক্তি তথ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে নাকি অন্ধবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে মানে আমার অন্ধবিশ্বাসটা সঠিক অন্ধবিশ্বাস আর তার অন্ধবিশ্বাসটা বেঠিক অন্ধবিশ্বাস এইটা কি কোনো কথা হইল কিন্তু আপনি এখন বলবেন আপনি যে এখন যুক্তি দিবেন যে আপনার ধর্মটা কেন সঠিক অমুক ধর্মটা কেন ভুল কিন্তু আপনাকে তো সেই যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে যাচাই বাছাই করে দেখাটাই ইসলাম নিষিদ্ধ করে দিয়েছে এটা কি আপনি জানেন সমালোচনা করেছে কটুক্তি করেছে মানে হচ্ছে গিয়ে তাদেরকে বাতিল ঘোষণা করেছে তাদেরকে কটুক্তি করেছে তাদের কোনো ক্ষমতা নেই এটা বলেছে এখন এই জিনিসটা তো একজন অমুসলিমের কাছে কটুক্তি মনে হবে তাই না আমি যদি ইসলামের ভুল আমি যদি মনে করেন মক্কা শরীফে গিয়ে ইসলামের ভুল ধরাই দিই তাহলে কি আমাকে কি তারা আপনারা বলবেন যে আমি ভুল ধরাই দিচ্ছি নাকি আমাকে বলবেন আমরা আমি কটুক্তি করছি তাহলে আপনি যদি অমুসলিমদের হিন্দুদের আপনার কাছে যেটা মনে হচ্ছে ভুল ধরাই দিচ্ছি তাদের কাছে তো সেটা কটুক্তি মনে হবে নাকি তাহলে এই যে কটুক্তি যে মানে কটুক্তি করা অন্য ধর্মের সমালোচনা করা অন্য ধর্মকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করা অন্য ধর্মকে নিয়ে অন্য ধর্মকে ভুল বলা 
এই জিনিসটা তো নবী রাসুলের সুন্নত এবং নবী মোহাম্মদ তো এই জিনিসটা বহুবার করছে আমি সেই দলিল আপনাকে দেখাবো যে আপনার ধর্মে এই জিনিসটা তো একদম মূর্তি ভাঙা দেয়া হ্যাঁ অমুসলিমদের শুধু সমালোচনার ভিতরেই সীমাবদ্ধ না একদম মূর্তি টুর্তি মন্দির টন্দির সব ভাঙা ঘুরায় দেয়া আপনার নবী বলা গেছে মূর্তি ভাঙতে আমি নাদিল হয়েছে আমি এসেছি মূর্তি ভাঙতে মূর্তি একটাও রাখবো না আলীকে বলেছে দেখে হে আলী তোমাকে আমি হুকুম দিলাম তুমি সব মূর্তি ভেঙে দাও এবং যত উঁচু কবর আছে সব সমান করে দাও যাও তুমি গিয়ে সব মূর্তি ভেঙে দিয়ে আসো এবং সমস্ত উঁচু কবর যেগুলো আছে সেগুলোকে সমান করে দিয়ে আসো এবং তখন আলী তরবারি হাতে নিয়ে মূর্তি ভাঙতে গেছে অমুসলিমদের মূর্তি ভাঙতে গেছে এখন অমুসলিমদের মূর্তি যদি আপনি ভাঙেন সেটা কি ভাই তাদের জন্য ভালো হবে নাকি তাদের জন্য খারাপ হবে খারাপ হবে মানে আপনার হিন্দুরা যদি আপনার সাথে একই কাজ করে আপনার মসজিদে এসে ভেঙে দেয় আপনার কাবা শরীফে এসা ভেঙে দেয় সেটা কি আপনার জন্য ভালো হবে না খারাপ হবে তাহলে ভাই তাহলে তো ইসলামে তো এই জিনিসটা আছে আপনি কেন বললেন যে ইসলামে অন্য ধর্ম সম্পর্কে সমালোচনা নাই আপনি দলিল দেখতে চাইলে আপনি বলবেন যে আমি দলিল দেখতে চাই দলিল দেখান তখন আমি বের করব আমার কাছে সবকিছু আছে সবকিছু রেডি করা আছে আমি দেখা দিব আপনি জাস্ট আমাকে বলবেন যে এই জিনিসটার দলিল দেখান এই যে মূর্তি ভাঙছে আপনি বললেন এটার দলিল দেখান এই যে এটা আপনি বললেন এই আলিরে বলছে এটা আপনি দেখান তখন আমি আপনাকে দেখা দিব তার আগে আমি আপনাকে যেটা জানতে চাচ্ছি যে আপনি আপনাকে বলছিলেন যে মানে আপনার কাছে নাকি ইসলাম সত্য এটার কোন প্রমাণ আছে তাহলে সেটা একটু দেখান প্রমাণ হইল না আমি যখন আপনাকে প্রমাণ দেখাবো যে হ্যাঁ একটা মামদভূত আছে সেটা তিনটা পাকনাও আছে সেটা হবে প্রমাণ প্রমাণ আর দাবি কাকে বলে এটা বুঝেন আমি তো ইসলামকে ভুল ধরাই দিতেছি তাহলে তো ইসলামের আমি কি ভাই হিন্দু ধর্মের দলিল দিয়ে ইসলামকে ভুল প্রমাণ করতে পারবো আমার কথাটা বাচ্চাটাকে ভাই একটু দূরে সরান আচ্ছা আপনাকে মিউট করে দিচ্ছি আপনাকে মিউট করে দিচ্ছি আপনার বাচ্চা অনেক কান্না করছে নিশ্চয়ই বাচ্চাটা ক্ষুধা পেয়েছে আপনি তাহলে তাকে মানে খাবার দাবারও দিতে পারেন আপনাকে একটু মিউট করে রেখেছি আপনি যে বললেন যে ইসলাম ধর্মের সমালোচনা যখন আমরা করব তখন তো ইসলাম ধর্মের দলিল গুলাই নেই সমালোচনা করতে হবে আমি যখন হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করব তখন তো হিন্দু ধর্মের দলিল গুলাই নেই সমালোচনা করতে হবে মনে করেন হিন্দু ধর্মের ভিতরে জাতপাত প্রথা আছে হ্যাঁ এখন আমি হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করতেছি যে হিন্দু ধর্মের ভিতরে জাতপাত প্রথা আছে এই জিনিসটা খুবই খারাপ একটা জিনিস তখন যদি একজন হিন্দু এসে আমাকে বলে যে ভাই কই আমার ধর্মে কই জাতপাত প্রথা আছে না তো আমার ধর্মে তো জাতপাত প্রথা নেই তখন আমি তার যে বই তার যে গ্রন্থ সেই গ্রন্থটা খুলে দেখায় দিব যে এই যে এইখানে জাতপাত প্রথার কথা বলা আছে এই যে দেখো তোমার হিন্দু ধর্মে জাতপাত প্রথা আছে এই জিনিসটা খারাপ তার মানে তো এটা না যে আমি তার জাতপাত প্রথার যে মানে যেই ধর্ম গ্রন্থটা আমি বের করে দেখাচ্ছি সেই জিনিসটাকে আমি মেনে নিচ্ছি তা তো না কিন্তু আমি এইটা জানি যে তার গ্রন্থে এটা লেখা আছে এইটা একটা জিনিস হচ্ছে জানা আর একটা হচ্ছে মানা ঠিক আছে জানা এবং মানার ভিতরে পার্থক্য আছে তাই না মনে করেন আওয়ামী লীগের ভিতরে একজন বড় দুর্নীতিবাদ আছে হম তখন আমি যখন এটা আমি যখন জানি তখন আমি যখন সেটা প্রমাণ করব তখন তো ওই আওয়ামী লীগের নেতার দলিলপত্র তার যে জায়গা সম্পত্তি সেগুলো দিয়ে তো আমার প্রমাণ করতে হবে আমি তো ভাই বিএনপির কাছ থেকে দলিল আয় না তো সেটা প্রমাণ করব না মনে করেন হিন্দু ধর্মের ভিতরে যে জাতপাত প্রথা আছে সেটা তো আমি ইহুদি ধর্ম থেকে দলিল আয় না তো সেটা প্রমাণ করতে পারবো না তাই না আমার তো সেটা প্রমাণ করতে হবে হিন্দু ধর্ম গ্রন্থের ভিতরে কি আছে সেটা যাচাই করে সেটা পড়ে সেই বই থেকে আমার দেখাইতে হবে যে হিন্দু ধর্ম গ্রন্থের ভিতরে জাতপাত প্রথা আছে মনে করেন একটা ধর্মের ভিতরে আছে নরবলি দেয়া যে কোনো একটা ধর্ম আপনি ধরে নেন তখন তো আমার আমি যখন সেই ধর্মটা সমালোচনা করব তখন তো সেই ধর্মের ধর্ম গ্রন্থটা আইনেই আমার দেখাইতে হবে যে এই যে এই গ্রন্থের এমক পাতায় এই জিনিসটা বলা আছে যে তোমরা বলি দাও তার মানে এই যে এইটা প্রমাণ হইলো যে এই ধর্মের ভিতরে এই জিনিসটা আছে এখন এটা তো একটা খারাপ জিনিস আমার তো সেই ধর্মটা থেকেই ওই জিনিসটা প্রমাণ দিতে হবে আমি তো ইসলাম ধর্ম থেকে সেটা প্রমাণ দিতে পারবো না একটা জিনিস আবারও বলছি একটা জিনিস হচ্ছে জানা একটা হচ্ছে মানা আমি ইসলাম ধর্মের জিনিসগুলো জানি 
তার মানে তো এটা না যে আমি সেই জিনিসগুলো মানি আমি জানি যে আপনার নবী আয়সাকে বিয়ে করছিল এবং সেই তার সাথে সহবত করছে মানে একটা বাচ্চা মেয়েকে ধর্ষণ করছে সেই জিনিসগুলো আমি জানি কারণ হচ্ছে আমি সেই বইগুলো পড়ে দেখছি আপনাদের ধর্মগ্রন্থের জিনিসগুলো আমি পড়ে দেখছি তার মানে তো এটা না যে আমি সেটা মানি বা আমি সেটা বিশ্বাস করি যে এটা করা উচিত সেটা তো না জানা এবং মানার ভিতরে পার্থক্য আছে না আপনি কি এই জিনিসটা বোঝেন না যে আমি এই জিনিসগুলো জানি কিন্তু আমি জিনিসগুলো মানি না এইবার বলেন আল্লাহর একটা প্রমাণ আছে হ্যাঁ আপনি তো প্রমাণ দেখাতে পারলেন না আপনি বলছেন যে আপনার কোরআন এটা এটা লেখা আছে আল্লাহর প্রমাণ হ্যাঁ এটা কি আপনার আল্লাহর প্রমাণ এছাড়া আর কোন প্রমাণ নাই অন্যান্য হাদিস আছে কিন্তু হাদিসের মানে আপনি একজন গড কে আপনি জাজ করতে পারবেন কিভাবে আপনি তো একজন সাধারণ মানুষ গড এর তো অনেক পাওয়ার গড তো সব পারে সব করতে পারে আপনি যে যুক্তি দিয়ে এই জিনিসগুলো প্রমাণ করার চেষ্টা করতেছেন এখানে তো যুক্তি খাটানো যাবে না কারণ গডের পাওয়ার তো অনেক বেশি আপনি তো সেটা কল্পনা করতে পারবেন না গডের কি পাওয়ার আছে যখন সে একজন শিব মানে হচ্ছে একজন গড একজন শীর্ষ গড তার তো ভীষণ পাওয়ার আপনার সাথে তো তার মিল না আপনি তো মানুষে কলিমুদ্দিন মানে আপনি দেখছেন কলিমুদ্দিন যখন বউয়ের সাথে প্রেম করে তখন আর অন্য কাম করতে পারে না তাহলে আপনি এই সিদ্ধান্ত তো আসতে পারেন না ভাই যে শিব শিব যে হচ্ছে দাবি অনুসারে সে হচ্ছে একজন গড শরীরের মানে যে জিনিসটা বের হয় তারপরে তো নিজেকে তৈরি করলো কেন নাপাক জিনিস বাচ্চা বাচ্চা প্রসবের জন্য নাপাক মনে করি না আমি মনে করি এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার এটা পাকো না না পাকো না আমি মনে করি এটা স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়া ঠিক আছে আপনি ওইভাবে বলতে পারি নাই বলতে চাই নাই আমি বলছি যে এটা করার পর আপনি গোসল করেন কিনা এটা হ্যাঁ গোসল করি মাঝে মাঝে গোসল করি কেন করেন গোসল কেন করেন গোসল করি যদি আমার ওইখানে ওইখানে ওইটার উপর নির্ভর করে ওইখানে যদি বেশি ইয়া হয়ে থাকে তখন গোসল করতে হবে কিন্তু যদি কম থাকে তাহলে ধুয়ে টুয়ে নিতে পারি গোসলে যে করতে হবে এমন তো কোনো কথা ধন কেন ওইটা তো পাক তাহলে আপনি ওইটা ধন কেন আপনি যে আপনার দুই বিচির মধ্যে এতগুলো নাপাক জিনিস নিয়ে ঘুরতেছেন হ্যাঁ আপনার নবী যে প্রত্যেকদিন এতগুলো নাপাক জিনিস নিয়ে ঘুরতো হ্যাঁ কেন ঘুরতে ভাই নবী এই নবীর এত নাপাক জিনিস নিয়ে ঘুরতো কেন নবী আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আল্লাহ যে আছে সেটার কোন প্রমাণ আপনার কাছে কি আছে এই যে এই রকমের আমার গো সুরায় বলা আছে আল্লাহর তিনটা হাত আল্লাহর পাঁচটা পা আল্লাহর তিনটা কান এই সমস্ত ধুন ফুন বাদ দিয়ে যেটা হিন্দুদের গ্রন্থ লেখা আছে আমাকে দেব তার সাইটটা মাথা তিনটা পা ছয়টা নাক পনেরোটা আঙ্গুল এরকম ধুন ফুন বাদ দিয়ে কোন প্রমাণ আছে কিনা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারি মনে করেন আপনি ক্লাস ফাইভে পড়েন নাই 
যে একটা দুইটা বেলুন নিলেন একটা বেলুনের ভিতরে বাতাস ভরলেন আর একটা বেলুনের ভিতরে বাতাস ভরলেন না তারপর দুইটা আপনি মাপলেন মাপার পর দেখতে পাইলেন যে যেটার ভিতরে বাতাস ভরা আছে সেটার সেটার ওজনটা একটু বেশি যেটার ভিতরে বাতাস নাই সেটার থেকে তার মানে সেখান থেকে আপনি প্রমাণ করতে পারেন যে এই বাতাসটারও একটা ওজন আছে বাতাসটাও একটা স্থান দখল করে বাতাস বাতাসটা একটা পদার্থ এই জিনিসগুলো ভাই ক্লাস ফাইভ এর সিক্সে পড়েন নাই আপনার গায়ে যদি ইঞ্জেকশন দিয়ে দেওয়া হয় সেটাকে বলে অ্যানেসিয়া অপারেশন করার সময় সেই জিনিসটা দেওয়া হয় সেটাকে বলে অ্যানেসিয়া আপনার হাতে যদি সেই অ্যানেসিয়া দেওয়া হয় তাহলে আপনি আর সেই হাতে ব্যথা পাবেন না আপনার হাত কাইটা দিলেও আপনি আর ব্যথা পাবেন না কারণ হচ্ছে সেখানে সেই যে নার্ভ সিস্টেম আপনার চামড়ার নিচে যে নার্ভ সিস্টেম আছে সেই নার্ভ সিস্টেমটাকে মানে স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে তাকে সে আর সিগন্যাল গুলা পাঠাবে না মাথায় ঠিক আছে এগুলো তো ভাই আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সব বের করতে পারি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি এই যে করোনা ভাইরাস সেটাও আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আমরা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে সেগুলোকে দেখতে পারি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি এইরকম কোন এভিডেন্স কি আল্লাহর পক্ষে এরকম কোন এভিডেন্স কি আপনি দেখাতে পারবেন না ভাই এখন বর্তমানে এখন না কখনোই পৃথিবীতে কখনো ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে কেউ কখনো কোনো প্রমাণ দেখাতে পারে নাই এটা হচ্ছে একটা অন্ধবিশ্বাস এবং ইসলামে বলা আছে ইমান কাকে বলে তাফসিরে জালালাইনের ভিতরে প্রথম খণ্ডে প্রথম খণ্ডে সূচিপত্র পড়বেন হ্যাঁ সূচিপত্রে দেখবেন ইমানের সংজ্ঞা দেওয়া আছে পৃষ্ঠা নাম্বার সম্ভবত বাহাত্তর আমার এই মুহূর্তে খেয়াল নেই বাহাত্তর বা পঁচাত্তর এরকম হবে পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা নাম্বার তাফসিরে জালালাইন প্রথম খণ্ড সেইখানে দেখবেন ইমান কাকে বলে ইমান হচ্ছে নবী মোহাম্মদ যা বলছে সেটাকে বিনা শর্তে বিনা দিধায় মেনে নেওয়া এইটাই হচ্ছে ইমান যে এটা করতে পারবে সেই হচ্ছে গিয়ে প্রকৃত মুমিন এবং আপনার নবী কি বলছে শোনেন আপনার নবী বলছে মুমিন ব্যক্তি হচ্ছে নাকে দড়ি বাধা উটের মতো মুমিন ব্যক্তি হচ্ছে নাকে দড়ি বাধা উটের মতো দেখবেন ভাই হাদিসটা হাদিসটা আমরা একটু দেখি হাদিসটা আমরা একটু পড়ি মুমিন ব্যক্তি হচ্ছে নাকে দড়ি বাধা উটের মতো এবং মুসলমানদেরকে এই যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে যাচাই বাছাই করাটাও আল্লাহ নবী নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ করে রেখে গেছে সেগুলো আমরা দেখব এটা হচ্ছে সুনান ইবনে মাজা হাদিস গ্রন্থ থেকে হাদিস নম্বর হচ্ছে তিতাল্লিশ ভাই আপনি এই হাদিসটা থেকে এটা একটা সহি হাদিস এই হাদিসটা থেকে এই লাল অংশটুকু একটু পড়ে শোনেন তো ভাই নাকের ফুটায় তাই না নাকের ফুটায় লাগাম পরানো উত্তুল্য মানে উত্তর সময় লাগাম ধরে যে দিকেই তাকে টানা হয় সে দিকেই যেতে বাধ্য হয় আচ্ছা তাহলে উপরে আরো কি বলা আছে আপনি পড়েন যে অতএব তোমাদের উপর তোমাদের নিকট আমার আদর্শ হিদাতপ্রাপ্ত খোলাফায় রাশিদিনের আদর্শ অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য তোমরা তা শক্ত ভাবে দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকবে তোমরা অবশ্যই আনুগত্য করবে যদি হাফসি গোলামও তোমাদের নেতা নিযুক্ত হয় কেননা মুমিন ব্যক্তি হচ্ছে নাসার অঞ্চলে লাগাম পরানো উত্তুল্য মানে মুমিন হচ্ছে নাসা নাকে দড়ি বাঁধা উটের মতো নাকি মানে আপনাকে যে কোরআন এবং সুন্না যেটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটা আপনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন আর কোনো নিজে করবেন না সেটা আমাদের ভালোর জন্য এটা হচ্ছে ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীরের সেই বইটা বইটার নাম হচ্ছে আল ফিকুল আকবর মানে ইমাম আবু হানিফার যে ফিকা ইমাম আবু হানিফার যে আকিদা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ডক্টর জাহাঙ্গীর ডক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ আসুন্না পাবলিকেশন থেকে এই গ্রন্থে পরিষ্কার ভাবে বলে দেওয়া আছে যে যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে ধর্মকে যাচাই বাছাই করা সেটা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ এখানে দেখেন আমি আপনাকে দেখাচ্ছি যে কালাম বা দর্শন ভিত্তিক বিতর্ক বিতর্কে পারদর্শিতা ছিল এই যে দেখেন এখানে পরিষ্কার ভাবে বলা আছে ইলমুল কালাম চর্চা থেকে অনুসারীদেরকে নিষেধ করেন এখানে পরিষ্কার ভাবে বলা আছে যে এখানে দেখেন মুতাজিলা পন্ডিত বিষ্টিয়াল মিসিরি মিরিসি কে বলেন মানে হচ্ছে কি ইমাম আবু ইউসুফ বলেন এটা কালামের জ্ঞানী হলো প্রকৃত অজ্ঞতার কালাম সম্পর্কে অজ্ঞতাই হলো প্রকৃত জ্ঞান ইলমুল কালামের সুখ্যাতির অর্থ তাকে জিন্দিক বা অবিশ্বাসী ধর্মত্যাগি বলা হবে ইমাম আবু ইউসুফ আরো বলেন যে ব্যক্তি ইলমুল কালাম শিক্ষা করবে সে জিন্দিকে পরিণত হবে ইমাম শাফি বলেন যারা ইলমুল কালাম চর্চা করে তার বিষয়ে আমার বিধান এই যে তাদেরকে খেজুরের ডাল ও জুতা দিয়ে পেটাতে হবে এভাবে মহল্লায় মহল্লায় ও 
কবিলা সমূহের মধ্যে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে এবং বলতে হবে যারা কিতাবু সুন্নাহ ছেড়ে ইলমুল কালামে মনোনিবেশ করে তাদের এ শাস্তি ভাই ইলমুল কালাম কাকে বলে বলতে পারবেন আপনি না ভাই জানা নাই ইলমুল কালাম হচ্ছে যুক্তি শাস্ত্র যুক্তি বিদ্যা মানে যুক্তি দিয়ে আপনি যদি যুক্তি চর্চা করেন তাহলে আপনাকে ইমাম শাফি বলেছেন আপনার মত যদি আপনি যুক্তি দিয়ে ধর্মকে চিন্তা করতে চান বা যুক্তি চর্চা করেন বা যুক্তি শাস্ত্র মানে পড়ালেখা করেন তাহলে আপনাকে বলছে খেজুরের ডাল এবং জুতা দিয়ে পিটিতে হবে আপনাকে মানে আপনাকে বলা হয়েছে অন্ধভাবে ইসলামে বিশ্বাস করতে এটাই এইটা এই কথা এই কথাগুলোর মূল কথা আপনি এই লেখাটা পড়ে নিয়ে এখানে অনেকগুলো দলিল দেখা দেয়া আছে আরেকটা যে কথা আমি দেখাচ্ছি আরেকটা জিনিস আপনাকে দেখাচ্ছি উপেক্ষা করিয়া বিবেক যুক্তির অবতারণা করা অতি জঘন্য সাহাবি সাহুল ইবনে ভাইটা শোনা একটা শোনা এক অবধারিত মানুষের বিবেকের ভ্রান্তির একটা সুস্পষ্ট নজির প্রত্যক্ষ কর আচ্ছা এখানে বলা হয়েছে যে আপনি কখনো যুক্তি বিবেক দিয়ে আপনি কখনো ধর্মের ব্যাপারে কখনো যুক্তি বিবেক ব্যবহার করবেন না আরেকটা হাতিসে যে জিনিসটা বলা হয়েছে সেটা আমরা একটু দেখি হজরত আলিক বলেছেন যে ধর্মের মাপকাঠি যদি রায়ের মন গড়া অভিমত বিবেক বিবেচনার বিবেক বিবেচনার উপর নির্ভরশীল হতো তাহলে মজার উপরিভাগের চেয়ে তলার দিকে মাসা করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত হতো অথচ নবী সাল্লাহ সাল্লাম তার পায়ের মজাদের উপরিভাগই মাসা করেছেন তার মানে হচ্ছে ধর্মের ব্যাপারে বিবেক বুদ্ধি যুক্তি এগুলা ব্যবহার করা সম্পূর্ণ হারাম এবং এই বিষয়ে সৌদি আরব থেকে সরাসরি ফতোয়াও দেওয়া আছে ফতোয়াটাও আমরা আপনাকে আমি দেখাচ্ছি যে এই বিষয়ে ফতোয়াতে কি বলে এইখানে একটা ফটো আমি দেখাচ্ছি এই ফটোটা দিয়েছেন বিনবাজ বিনবাজের নাম শুনেছেন ভাই না ভাই শুনেনি সারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ইসলামিক আলেম ছিলেন উনি অন্ধ একজন মানে ইয়া ছিলেন সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি ছিলেন নাম শুনেন নাই ভাই না ভাই ও বাপ রে বলেন কি বিনবাজ হচ্ছে সারা পৃথিবীর বর্তমান সময়ে যত আলেম আছে তাদের হেড গুরু ছিলেন হ্যাঁ বোধহয় সম্ভবত কিছু দিন আগে মারা গেছে বোধহয় বিনবাজ অন্ধ অন্ধ একজন ইয়া ছিলেন ঠিক আছে ওনার যে ফতোয়া ওনার ফতোয়া থেকে আমি দেখাচ্ছি এটা বাংলা অনুবাদ আমি করেছি আমরা করেছি বাংলা অনুবাদটাতে বলা হচ্ছে কৌতূহল বসত ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম গ্রন্থ অন্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থ পড়া কি আমাদের পক্ষে বৈধ বিন বাজ উত্তর দিয়েছেন মুসলমানের জন্য তৌরাত বাইবেল অন্য ধর্মগ্রন্থ পড়া উচিত নয় কারণ এর মাধ্যমে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হতে পারে দেখা যাচ্ছে ভাই হ্যাঁ ভাই দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এরকম আরো অনেকগুলো রেফারেন্স আছে যেখানে পরিষ্কার ভাবে বলা হচ্ছে যে একবার নবী কি করছিল নবী অমরকে ধমক দিয়েছিল সেটাও দেখাই এই যে এটা হচ্ছে ইসলাম কিউ এতে একটা ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল ফতোয়া দেওয়া হয়েছে এখনো ফতোয়াটা আছে ফতোয়াটার লিঙ্ক আপনি পেয়ে যাবেন এখানে এই ফতোয়াটা দিয়েছেন শায়েক সালে আল মুনাজিদ সৌদি আরবের অনেক বড় আলেম ঠিক আছে এই আলেম যে ফতোয়া দিয়েছেন সেখানে বলা হচ্ছে যে দেখেন এই যে দেখেন একবার নবী রাগান্বিত হয়েছিলেন যখন তিনি ওমরকে তাওরাতের একটি পৃষ্ঠা বহন করতে দেখেছিলেন এবং তাদের উচিত নয় সমস্ত কিতাব পড়া যাতে আছে সত্য ও মিথ্যা উভয়ের মিশ্রণ অথবা বর্ণনা করা যা তারা সেখান থেকে শিখেছে কেননা তা তাদের বিশ্বাসের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এই একজন মুসলমানের জন্য উচিত না অন্য ধর্মগ্রন্থ পড়া দেখা যাচ্ছে ভাই হ্যাঁ ভাই দেখা যাচ্ছে তাহলে অন্য ধর্মগ্রন্থ যদি আপনি না পড়েন তাহলে আপনি যাচাই কিভাবে করবেন ভাই আপনার ধর্মটা সত্য না অন্য ধর্ম সত্য সেটা যাচাই করবেন কিভাবে জিয়াদি ভাই বলেন আপনি যাচাই কিভাবে করবেন পড়তে হবে না পড়তে তো না করে দিছে আপনাকে তো নিষেধ করে দিছে অন্য ধর্মগ্রন্থ পড়া যাবে না যুক্তিও ব্যবহার করা যাবে না যুক্তি তথ্য প্রমাণ ব্যবহার করা যাবে না বিবেকও ব্যবহার করা যাবে না শুধু অন্ধবিশ্বাস করতে হবে নাকে দড়ি বাধা উঠের মতো থাকতে হবে এখন বলেন ভাই আপনার ধর্মে আপনার ধর্মটা যে সত্য সেটার তো কোনো প্রমাণ নাই সেটা কোনো প্রমাণ আপনি দিতে পারলেন না কিন্তু আপনি আপনার ধর্মে অন্য ধর্ম যাচাই করে দেখা সেটাও নিষেধ বিবেক বুদ্ধি যুক্তি ব্যবহার করা সেটাও নিষেধ তাহলে ভাই কেমনে কি তাহলে ভাই আমরা কিভাবে যাচাই করে দেখব যে কোন ধর্মটা সত্য সেটা জানা নাই 
ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসগুলো নিয়ে চিন্তা করেন আমি যে লেখাগুলো দেখালাম সেই লেখাগুলো একটু করে নিন ঠিক আছে আজকে তাহলে বিদায় জানাই ঠিক আছে হ্যাঁ ভাই এই যে লাস্ট একটা কথা আপনার জন্য না অন্য সব নাস্তিকদের জন্য যে তারা যে বলে যে মুসলমানরা কুরবানি মানে গরু কুরবানি দেয় হত্যা করে এটা বলে না অনেক নাস্তিকরা বলে না হ্যাঁ বলতেই পারে কুরবানি তো দেনই তো দেন না হ্যাঁ ভাই দেই তো কিন্তু যারা বলে তারা তো নিজেও মাছ খায় অন্য কোন শাকসবজি খায় তাদের তো প্রাণ আছে না তারা নিজেও খায় মুসলমানদের শুধু দোষ দেয় কেন যে গরু কুরবানি করে কিন্তু নাস্তিকরা তো কাউকে খুশি করার জন্য কোন একটা ঐশ্বরিক সত্তাকে খুশি করার জন্য তো কোন প্রাণী হত্যা করে না তারা তাদের প্রয়োজনের কারণে খায় প্রয়োজন ভাই প্রয়োজন যখন হয় তখন নাস্তিকরাও খায় আমরা তো সেটা মানে খালাই দেই আমরা তো গরিবদের মাঝে গরিবদের কথাটা একটু শুনে নেন কথাটা একটু শুনে নেন কথাটা একটু শুনে নেন কথা শেষ করতে দেন আগে কথা হচ্ছে যে আপনাদের কোরআনে তো হাদিসে তো বলা আছে শুধুমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কোরবানি দিতে হবে শুধুমাত্র কেবলমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কোরবানি দিতে হবে কোরআন হাদিসের কোথাও নাই যে গরিব মানুষকে দিতে হবে দেয়াটা বাধ্যতামূলক এরকম কোন কথা কোরআন হাদিসের কোথাও নাই আপনি কি দেখতে পারবেন না ভাই পরে না কিন্তু ছোট থেকে শুনে আসছে যে তিন ভাগে আপনাকে যেটা বলতেছি যে কোরআনে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে শুধুমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কোরবানি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে শুধুমাত্র আপনার উদ্দেশ্য যদি থাকে গরিব মানুষকে আমি খাওয়াবো তাহলে সে তাহলে আপনার কোরবানি একবারও হয় নাই আপনার কোরবানির একমাত্র উদ্দেশ্য থাকতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই কোরবানি দিতে বলা হয়েছে এখন এইটা ভাই কেমন আল্লাহ যে আল্লাহ হচ্ছে কি একটা নিরীহ পশুকে হত্যা করলে সে সন্তুষ্ট হয় সে খুশি হয় এইটা ভাই কেমন আল্লাহ এবং এই আল্লাহকে খুশি করার জন্য আপনারা বা কেন কোরবানি দেন এই জিনিসটা তো ভাই আমরা বুঝি না মানে একটা পশুকে একটা নিরীহ পশুকে ধরাই না তাকে জবাই করতে হবে আপনার আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এটা ভাই কেমন কথা এই জিনিসটা তো আমরা বুঝি না আমরা যেটা বুঝি যে আমাদের অনেক ক্ষুধা পেটে অনেক ক্ষুধা ক্ষুধা লাগলে আমরা তখন আমাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য আমরা এই প্রাণীগুলাকে খাই বা গাছপালা খাই সবজি সবজি টবজি খাই এটা তো ভাই আমাদের একটা প্রয়োজন আমাদের কিছু করার নেই সেখানে আমাদের খাইতে হবে খেয়ে বাঁচতে হবে আমার গায়ে যদি একটা মশা এসে বসে আমার তো থাপড় দিতে হবে নেলে এসে আমার রক্ত খায় চলে যাবে আমি তো নিজের নিজেই টাস করে থাপড় দিয়ে ফেলবো আমি বোঝার আগে নিজে নিজে থাপড় দিয়ে ফেলবো আমাকে যদি একটা কুকুর পাগলা কুকুর কামড়াইতে আসে আমিও একটা লাথি মেরে দিবো তাকে হ্যাঁ এইটা হচ্ছে ভাই প্রয়োজনের কারণে আমার এই কাজগুলো করতে হবে কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় তো আমি এই কাজগুলো করবো না হ্যাঁ একটা মশা আমার রক্ত খাচ্ছে না তাকে তো আমি হুদাহুদি মারবো না বা একটা কুকুর আমাকে কামড় দিচ্ছে না সে পাগলা না সে ভালো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে হুদাহুদি দিকে তো আমি তাকে মারতে যাবো না সে একটা প্রাণ তাকে তো আমার হুদাহুদি মারার কোনো প্রয়োজন নাই হ্যাঁ আমার যখন প্রয়োজন তখন আমাকে যখন একজন এসে মারতেছে আমাকে যখন জবাই করে ফেলবে বা আমার বাচ্চাকে যখন এসে কেউ ধরছে তখন আমার আমার সেই প্রয়োজনটা হবে তাকেও আমি আঘাত করব কিন্তু একটা লোক রাস্তা দিয়ে হুদ হুদাই হাইটে যাচ্ছে আমি গা তারে ঘোষণা শুরু করবো কলিমুদ্দিনে খুশি করার জন্য বা আমার সখিনারে খুশি করার জন্য সখিনা খুশি হবে এই ব্যাটারে মারলে সখিনা খুশি হবে এই জন্য আমি এই ব্যাটারে মারবো এইটা তো ভাই একটা অমানবিক চিন্তা তাই না আপনি কি মনে করেন না এই জিনিসটা এই চিন্তাটাই একটা অমানবিক চিন্তা হ্যাঁ বলেন জিহাদি আপনি শেষ কথাটা বলেন শেষ কথাটা বলে তারপর আপনাকে বিদায় জানাবো না ভাই ফোনে চার্জ নাই চার্জ ঠিক আছে তাহলে আপনাকে বিদায় জানাচ্ছি ভালো থাকেন আপনার সাথে পরে আবার আরেকদিন কথা হবে আপনার এখান থেকে খুবই বিকট শব্দ হচ্ছিল আপনাকে আর রাখাও যাচ্ছিল না তাহলে আপনাকে বিদায় জানালাম